ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా టిటిడి వెబ్సైట్ల రూపకల్పన అధికారులతో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సమీక్ష పల్లకీ సేవలు ప్రసన్న వరదరాజస్వామి దర్శన భాగ్యం శ్రీకాళ హస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా బ్రహ్మోత్సవాలు కడపలో ఘనంగా రాహుకాల పూజలు భక్తులకు విజయదుర్గమ్మ చల్లని ఆశీసులు వైభవంగా నారాపుర వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణోత్సవం కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులు భక్తుల తన్మయత్వం గరుడోత్సవంలో వెంకటేశ్వరుని అభయ ప్రదానం బ్రహ్మోత్సవాలతో శోభిల్లుతున్న ఋషికేశ్ ఆంధ్ర ఆశ్రమం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వెబ్సైట్లను మరింత నాణ్యంగా తీర్చిదిద్దాలని భక్తుల్లో ఆధ్యాత్మిక భావాలు పెంపొందించేలా ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా రూపొందించాలని టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు తిరుపతి టిటిడి పరిపాలన భవనంలోని తన కార్యాలయంలో టిటిడి ఉన్నతాధికారులతో ఈవో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు టిటిడి వెబ్సైట్ ద్వారా మరింత సులభతరంగా సేవ వసతి దర్శన టికెట్లను భక్తులు పొందేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అలాగే హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్ ను కూడా నాణ్యతగా రూపొందించి ఎప్పటికప్పుడు కార్యక్రమాలను వెబ్సైట్ లో పొందుపరిచేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఇందుకు సంబంధించి ఐటీ అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివిధ అంశాలను ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ కు వివరించారు శ్రీకాళ హస్తీశ్వరాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామివారి దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పల్లకీ సేవ ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను విశేష ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువ తీర్చి హారతలిచ్చారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు నేత్ర పర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు కడప నగరంలోని విజయదుర్గాదేవి ఆలయం రాహుకాల పూజలతో శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా వేకువజామునే అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి కుంకుమ పూజలను జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో గోపూజను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా కలస పూజను జరిపి గోమాతను పసుపు కుంకుమ పూల మాలతో అలంకరించారు ఆ తర్వాత గోపూజను నిర్వహించి మంగళహారతలు సమర్పించారు గో ప్రదక్షిణలు చేసి నివేదనలు అందజేశారు తరువాత బిందు కలశాన్ని ఆలయం లోపల ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించి మూలవర్లకు అభిషేకాలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం రమణీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారు ప్రత్యేక అలంకరణలు చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువుదేరి పొరవీధుల్లో ఊరేగారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన రథోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరాడుతున్న ఈ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణం భక్తులను తన్మయలను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కటి వేదికను ఏర్పాటు చేసి సకల శోభితంగా అలంకార భూషితులను చేసిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవం విశేషంగా నిర్వహించారు పిడికిట తలంబ్రాల పిండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పిండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పిండ్లి కూతురు 
పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడి మీ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడి మీ పెండ్లి కూతురు ఉత్తరాఖండ్ రిషికేష్ లోని ఆంధ్ర ఆశ్రమం భక్తుల గోవింద నామ స్మరణలతో పులకించింది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి గరుడోత్సవంతో ఆలయం శోభిలింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం స్వామివారి గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకార భూషితులైన స్వామివారిని గరుడ వాహనంపై ఆశీర్వదం చేసి బాజా భజంత్రీల నడుమ ఆలయ మాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు వైనతే ఉత్సవంలో వెంకటేశ్వరుని సేవించి ముగ్ధులయ్యారు చిత్తూరు నగరం కట్టమంచిలో వెలిసిన పురాతన శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో వైశాఖ మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా జరిగింది తొలుత మూలమూర్తులకు ఆలయంలోని ఆళ్వార్లు గోదాదేవికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆ తరువాత ఉభయ దేవేరి సమేత వరదరాజస్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువదేర్చారు ఆపై పలు వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తాదులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మ వాళ్ళ ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు వసంతోత్సవ జల్లుల్లో ముగ్ధ మనోహరంగా అనుగ్రహించారు గజవాహన సేవల్లో తిరువీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్యాశీసులను కురిపించారు నారాయణవనంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం వసంతోత్సవం జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వరిని ఆలయ ఆవరణలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో కులువుతీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యహవాచనం కలస స్థాపన కలస పూజ తదితర క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం మంగళ ద్రవ్యాలను స్వామి అమ్మవార్లపై సంప్రోక్షణ చేశారు ఉత్సవమూర్తులను తిరుచుపై వేంచేపు చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు తిరువీధి ఉత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులపై అర్చకులు వసంతాలను సంప్రోక్షణ చేయడంతో పులకితులయ్యారు ఇక మంగళవారం రాత్రి కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని గజవాహన సేవ జరిగింది స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి అర్చకులు గజవాహనంపై ఆశీర్వణ చేశారు బాజా భజంత్రీల నడుమ స్వామివారి గజవాహన సేవ తిరువీధుల విశేషంగా సాగింది భక్తులు స్వామివారిని గజవాహనంపై దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు విజయవాడలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి నేత్రపర్వంగా అభిషేకం జరిగింది వైశాఖ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా శరవణ భవనికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులకు ఆనందాన్ని పంచిపెట్టింది పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరినీరు విభూది కుంకుమ తదితర పరిమళ ద్రవ్యాలతో కుమారస్వామివారికి అర్చకులు మనోహరంగ అభిషేకాన్ని నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని సుగంధ ద్రవ్యాలతో దర్శించుకుని హరోంహర స్మరణలతో పులకించారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం పెన్న అహోబిలం అటవీ ప్రాంతంలో కొండపై స్వయంభూగా వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి అర్చనలు జరిపి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి సింహ వాహనంపై కొలువదీర్చారు వేద మంత్రోచ్చారణలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారు ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి పులకించారు ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలంలోని మల్లవరం గ్రామంలో కొండపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు రమణీయంగా సాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపారు ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కళ్యాణ మండపంపై కొలువదీర్చారు ఆపై యజ్ఞోపవీత ధారణ అక్షతారోపణం తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు అనంతరం భక్తుల గోవింద నామ స్మరణల నడుమ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఘనంగా జరిపారు ఇక కొప్పోలు గ్రామంలో వెంచేసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవను నయన మనోహరంగా జరిపారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని గ్రామ పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు గరుడ వాహన సేవలో దర్శనమిస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు 
చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయ జాతర అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీ ప్రసన్న ముత్తుమారెమ్మ అమ్మవారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి శేష వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు ఆర్జంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన అమ్మవారి శేషవాహన సేవలో అమ్మవారిని భక్తులు సేవించి తరించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో వికలాంగులైన వారికి ఎముకలు కీళ్లు వెన్నెముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే నిరుపేదలైన రోగులకు పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా సేవ చేయడానికి అత్యాధునిక పరికరాలతో అతిపెద్ద ఆసుపత్రిని స్థాపించి బర్డ్ ట్రస్ట్ కూడా నిర్విరామంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ట్రస్ట్ లో మీరు పాలు పంచుకోండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో మంగళవారం వడాయితి ఉత్సవం వైభవంగా ప్రారంభమైంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఈ నెల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఉత్సవాలు ముగిసిన అనంతరం ఈ నెల ఇరవై నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు వడాయితి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా మంగళవారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి బంగారు తీర్చుపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం వద్దకు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి వెంచేబు చేశారు అక్కడ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లకు శాస్త్రోక్తంగా ఆస్థానం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగింపుగా ఆలయానికి వెంచేపు చేయడంతో తొలి రోజు వడాయితి ఉత్సవం ముగిసింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి వార్షిక వసంతోత్సవాలను ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు ఇందుకోసం ఆలయాన్ని శోభాయమానంగా అలంకరిస్తున్నారు వసంతోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయంలో ఆర్జిత సేవలైన కళ్యాణోత్సవం అష్టోత్తర శతకలశాభిషేకం తిరుప్పావడ సేవలను టిటిడి రద్దు చేసింది తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం వార్షిక వసంతోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా భాసిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగవ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు స్వామి అమ్మవార్లకు వసంతోత్సవాన్ని ఆహ్లాదభరితంగా నిర్వహించనున్నారు ఈ క్రమంలో ఆలయం వెలుపల లోపల గర్భాలయ ప్రాకారం చుట్టూ సర్వాంగ సుందరంగా చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఆలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఆలయ ప్రధాన ద్వారం నుండి మహామండపం వరకు పలు రకాల వర్ణమయ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరిస్తున్నారు ఇక మూడు రోజుల పాటు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు జరిగే స్నపన తిరుమంజనం కోసం ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక వేదికను సిద్దం చేస్తున్నారు అలాగే ఊంజల్ మండపం పలు రకాల పుష్పాలతో అందంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది ఆలయం వెలుపల పుష్కరిణి పక్కన ఉన్న ప్రాంగణంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు చివరి రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివార్లకు నయన మనోహరంగా ఊంజల్ సేవను నిర్వహించేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక వేదికను ఏర్పాటు చేశారు ఇక వసంతోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం అలాగే సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు ఊంజల్ సేవ రాత్రి ఏడు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు తిరువీధి ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు స్వామి అమ్మవార్లకు స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు గృహస్థులు ఐదు వందల పదహారు రూపాయలు చెల్లించి ఒక్కరోజు వసంతోత్సవంలో పాల్గొనవచ్చు వసంతోత్సవాల సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలైన కళ్యాణోత్సవం అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం తిరుపావడ సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ జిల్లాలోని పురాతనమైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో శోభిలింది స్వామివారికి చందన అలంకరణ చేసి ఆకు పూజలు నిర్వహించారు ఆపై స్వామివారికి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు అంజనీ సూర్తిని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు 
అలాగే పాత బజార్లోని ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు స్వామివారికి చందన అలంకారం చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తరించారు భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది ముషిరాబాద్ లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం మూల నక్షత్ర వేడుకలతో ప్రకాశించింది అలాగే జంట నగరాల్లోని పలు ఆలయాల్లో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు హైదరాబాద్ ముషిరాబాద్ లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని వేకువజామునే అమ్మవారి మూల విరాట్టును పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు గజ పూలమాలలతో నయన మనోహరంగా అలంకరించారు అమ్మవారికి సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో తమ చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసాలు చేయించారు అలాగే నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శంకర మఠంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ శారద అమ్మవారికి విశేష అర్చనలు చేశారు గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన అమ్మవారికి అర్చకులు స్వర్ణ కవచం కిరీటం రత్నాభరణాలు విశేష పుష్పాలు గజమాలలతో అలంకరణ చేశారు తరువాత సహస్ర నామార్చనలు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి మంగళహారతులు నివేదించారు భక్తులు శారద అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్దలతో సేవించారు ఇక హబ్సీగూడలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు చేశారు విశేషమైన రోజును పురస్కరించుకుని స్వామివారి మూల విరాట్టును సింధూరం రజిత కవచం పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు తరువాత అష్టోత్తర సత నామార్చనలు తమలపాకులతో ఆకుపూజలు నిర్వహించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు వాయునందరిని దర్శించి సేవించారు అలాగే వెలుగుగుట్టపై కొలువైన శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో నిలవైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో ప్రాతకాలమే స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత సింధూరం పుష్పమాలలు తమలపాకులు జిల్లెడు ఆకుల మాలలతో అలంకరించారు తరువాత ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి ఆకుపూజలు చేశారు భక్తాదులు అంజనీ పుత్రుణ్ణి దర్శించి అభయ ప్రదానం పొందారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటరమణ స్వామి ఆలయ వార్షిక మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా జరిపారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటరమణ స్వామివారిని సర్వలంకర శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తెచ్చారు ఆపై యజ్ఞోపవీత ధారణ కంకణ ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా జరిపారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల కరుణా కటాక్షాలను పొందారు కడప జిల్లా నందలూరులోని ప్రసిద్ధ సౌమ్యనాథ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి కళ్యాణాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను ఆధ్యాత్మిక భరితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేశారు అక్కడ అర్చకులు వైదిక క్రతువులు పూర్తి చేసిన తరువాత మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని ఆద్యంతం వైభవంగా నిర్వహించారు కనుల పండువుగ సాగిన కళ్యాణ క్రతువులు భక్తులు పాల్గొని తమ ఇష్టదైవాన్ని దర్శించి సేవించారు సత్య ప్రమాణాల క్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న మణికంఠేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆర్ముగ స్వామికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు వైశాఖ పౌర్ణమి అనంతరం వచ్చే మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని పాలు పెరుగు తేనె పంచాముతాలు చందనం తదితర విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు భక్తాదులు ఈ విశేష కార్యక్రమాలు పాల్గొని ఆర్ముగ స్వామి కృపకు పాత్రులయ్యారు ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడులో వెలిసిన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారికి రథోత్సవాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువు తీర్చి పూజాధికారులు జరిపారు ఆపై భక్తజనుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథం పొరవేదల గుండా సాగింది భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని సేవించారు మహబూబ్ నగర్ లోని తూర్పు కమాన్ వద్ద కొలువైన పురాతన శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రామబంటు ఆంజనేయునికి విశేష అభిషేకం జరిగింది స్వామివారికి ప్రీతికరమైన రోజును పురస్కరించుకుని పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర ద్రవ్యాలతో పాటు వివిధ రకాల ఫలరసాలతో రామబంటును అభిషేకించారు అనంతరం పరంధాముని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి మంగళహారతులిచ్చారు భక్తులు అంజనీ సూతిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే నగరంలోని సంజీవ్ నగర్ లో కొలువైన ఆంజనేయుని సన్నిధి ప్రత్యేక పూజలతో శోభిలింది వేకువజాముని పవనసుతిని పంచాముతాలతో అభిషేకించారు 
అనంతరం సింధూరం తమలపాకులు పుష్పమాలలతో చూడ చక్కగా అలంకరించి అర్చనలు జరిపారు మంగళహారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు వాయునందరిని దర్శించి అభ్య ప్రదానం పొందారు ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజన వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది కేరళకు చెందిన శ్రీ రంజుని ఆలపించిన గాత్ర కచేరీ భక్తులకు వేణులు విందు చేసింది తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పదకవిత పితామహుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారి ఆరు వందల పదకొండవ జయంతి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం అన్నమాచార్య కళామందిరంలో తిరుపతికి చెందిన ఏ రాజమోహన్ కె ఉదయ్ భాస్కర్ కె సరస్వతి ప్రసాద్ బృందం ఆలపించిన పలు అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు అందరిని విశేషంగా అలరించాయి హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలోని కళా వేదికపై జరిగిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఆహుతులను అలరించింది సృజన ఆర్ట్ క్రియేషన్ వారి ప్రతిభ పురస్కారం రెండు వేల పంతొమ్మిది కార్యక్రమంలో భాగంగా బాల కళాకారులు పలు పౌరాణిక అంశాలను కూచిపూడి నృత్య శైలిలో నర్తించి వీక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు సౌత్ ఇండియన్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై కర్ణాటక గాత్ర కచేరీ జరిగింది ఈ సందర్భంగా గాయకులు అశ్వర్ధ నారాయణన్ పలు కీర్తనలు హృదయంగా ఆలపించి సభికుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ